ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിയമം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ഇവിടെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെയാണ് നിയമം നമ്മളെ ഒരിക്കലും ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല നിയമം എപ്പോഴും നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഗലാത്തിയർക്ക് ഇളഹനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിത്യജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാം യോഹനാന്റെ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവന് ജീവനുണ്ട് ദൈവപുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവന് ജീവനില്ല അപ്പോൾ ഞാനും യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ജീവൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി വായിക്കാം ഗലാത്തിലൊരു ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധികം നാലാമത്തെ വചനം നിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവനോടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവനോട് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും മരണം സംഭവിക്കും കാരണം എന്താണ് ബാക്കി വൈജി കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണു പോവുകയും കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നു യു ആർ ഫോളൻ ഫ്രം ഗ്രേസ് അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ കൃപ ജീവനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് നിയമം ആര് വഴി നൽകപ്പെട്ടു മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു കൃപ ആര് വഴി നൽകപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തു വഴി നൽകപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ടത് നിയമത്തിലാണോ യേശു എന്ന കൃപയിലാണോ യേശു എന്ന കൃപയിൽ വേണം കാരണം നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാമത് അതിയായി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത് വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം തേർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ ആക്സ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ കാരണം പലവർക്കും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൃപ തേടുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാരമ്പര്യവും എല്ലാം വളരെ എന്നാ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവർത്തി കയറാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യം ഇതാണ് നിയമം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമം പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് നിയമമല്ല ദൈവം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ട നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ആ കുരിശേൽ മരിച്ച് യേശുവിനെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വെടുപ്പാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാപമോചനത്തല്ല പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ടു കവർ അപ്പ് യുവർ സിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വിടുതൽ താൽക്കാലിക വിടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ബലി ആവശ്യമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി കവറിങ് യുവർ സിൻ ഓ കവറിങ് ദ റോത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് കമ്മിങ് അപ്പോൺ യു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആടിൻ്റെയോ ഒരു കാളക്കുട്ടിയുടെയോ രക്തത്തിന് പാപമോചനം നൽകുവാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ് വന്നിട്ട് ഒരു ബലി വസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾക്കും നിങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആ കുരിശയിൽ മരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ രക്തം വഴി നമ്മൾക്ക് പാപമോചനം തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ മോചനം വഴി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവനിലേക്ക് ഒരു അവകാശമുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു അവകാശം തരികയാണ് നേരത്തെ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ അവകാശമില്ലായിരുന്നു പുരോഹിതന് മാത്രം അതും കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ആ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുവാൻ ദ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസിലേക്ക് കയറുവാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ആരുടെയും സഹായമോ ശുപാർശയും ഇല്ലാതെ ചെല്ലുവാനുള്ള അവകാശം തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത് ഒന്നാമത്തെ അധിക സോറി രണ്ടാമത്തെ അധികം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്
പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണിത് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ആ രക്തം ചിന്തയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് ആ ഉടമ്പടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഉടമ്പടി പഴയ നിയമത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചേ പഴയ നിയമം ആ പഴയ ഉടമ്പടിയിലുള്ള നിയമം നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലുള്ള കൃപ നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ജീവനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് വായിച്ചേ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ വഴി അവയിൽ നീതീകരണം ലഭിക്കും തേർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ മുഴുവൻ വായിക്കുക അല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം ആൻഡ് ബൈ ഹിം അവിടുത്തെ നമ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി തെറ്റാണ് ആൻഡ് ബൈ ഹിം എവ്രി വൺ ഹു ബിലീവ്സ് ഇസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഫ്രം ഓൾ തിങ്സ് ഫ്രം വിച്ച് യു കുഡ് നോട്ട് ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ലോ ഓഫ് മോസസ് ആ മുമ്പിലുള്ളത് വായിക്കുക മോശയുടെ നിയമം വഴി മോശ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിയമം അനുസരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രാപി പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വയ്യോ അതിന്റെ മുമ്പ് സഹോദരരെ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവൻ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവൻ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ വഴി അത്രേ മോശയുടെ നിയമം വഴി നീതീകരണം ലഭിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് മോശയുടെ നിയമം വഴി നീതീകരണം ലഭിക്കാനാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ വഴി അവയിൽ നീതീകരണം ലഭിക്കും സോ അവിടുത്തെ ആശയം എന്താണ് മോശയുടെ നിയമം വഴി നീതീകരണം കിട്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ വഴി ആ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് നീതീകരണം കിട്ടും അത് എന്താണ് നീതീകരണം എന്താണ് പറ്റാഞ്ഞത് ഇവിടെ പറ്റുന്നത് എന്താണ് പാപമോചനം ദി അറ്റോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് സിൻസ് ദ ഫൊഗീവ്നെസ് ഓഫ് സിൻസ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് നമ്മളുടെ സമർപ്പണം എന്തോടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമർപ്പണം നിയമത്തോടാണോ കൃപയോടാണോ ഹാലോ ലൂയ ഹാലോ ലൂ ഇന്ന് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ സമർപ്പണം യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം സമർപ്പണം നമ്മളുടെ കൃപയിലായിരിക്കണം പക്ഷെ പലവരും ഒരു കാപട്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്താണ് ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ദൈവത്തെ എന്നാ പറയുന്നത് വെറുക്കുന്ന ദ ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വുഡ് pretend a submission to him would pretend a submission to him but their fate would be would endure forever na devathinte vachanam prepadore appol nammal devat oru bahyamaya allengil oru outward na oru outward aayittu oru submission kaanichittu kaaryam illa yesu christu aagrahikkunnathu nammalde hrudayangal submitted aayirikkanam adana nerathe nammal vaichu kattallo devathinte vachanathile onnu rendu korinthu moonamathe edhiya moonamathe vachanathile that you are an epistle of christ and you are the message has been given to you not by in the tablets of stone but in the heart by the holy spirit of the living god appo yesu christu inna avashyam endana nammalde hrudayangal submitted aayirikkanam porage poramayulla submission e adal adu adinekkal koodale devam nokkunnathu endana nammade ullil enginaana hrudayangal devathana samarpichittundo onnu vaichi sangeerthanam 81 15 karthavane verkunnavar avadathe kaalkal veejumayirunnu avare kaalkal veejumayirunnu അവരുടെ ശിക്ഷ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നത് ആരാണ് കർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നത് ആരാണ് കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവൻ അല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ആരാന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിനെ അവഗണിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നവൻ ഐ വിത്ത് മീ ദ ഹെയ്റ്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ജീസസ് ഇസ് എ വൺ ഹൂ എന്നാ പറയുന്നത് ഹു ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് ദ ഡ്യൂ Uh, reverence to the work at the cross of Christ. കാരണം എന്താണ് ഞാൻ നിയമത്തിലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കുരിശിൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ആ കുരിശ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ അവഗണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും പഴയ നിയമത്തെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവഗണിക്കുന്നത് കുരിശിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് വെറുക്കുന്നത് കുരിശിനെ ഞാൻ കുരിശിനെ വെറുക്കുകയാണ് ഐ വിത്ത് മീ ഞാൻ എന്ന് ആ പഴയ നിയമത്തെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ച് എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമം അനുസരിച്ച് അല്ലെ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടി അല്ലെ കുറേ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെല്ലി അല്ലെ ചില മറ്റ് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്തിനാ അവഗണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാണ് അവഗണിക്കുന്നത് ഐ യു വിത്ത് മീ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവം എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ദ ഫെയ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റേണൽ അവർ ദൈവത്തെ വെറുക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ദ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് എറ്റ് ദ ക്രോസ് എറ്റ് കാൽവരി അവർ വെറുക്കുകയാണ്
Yeshua ni yang murugai pergi kimi bol. Ni yang reksi ya, na, jiwa ni yang murugai pergi kimi. Alah berani. Those who have the Son of God have life. Those who do not have the Son of God and name and the murugai pergi kimi, mana? Jiwa ni illa. Inilah dewa dengan wajan berani. Apa? Nama kita indah cinta. Nama kita Yesus Kristu ini. Apa yang kerbaik yang hari kita nama? Nama kita orang orang yang wakti beramai, samar peram. Pernah dalam manusia agan terbeli sahdi berdo pernah jelah, baki maya, alangkah the haters of the Lord will pretend submission. Apa kerja? Moshe, ah dewa itu ni jenat itu Egypt itu na, ah adi mat itu na, bandar itu na, ah ah ini adalah tiga orang itu na, beli cepol. Apa dia? Anak lelaki itu jila, anak kaya orang bandar na beri. Ada anak orang itu ni, apabila orang orang itu terbeli orang ini kerja ni apa? Walau ada beli orang jenat kuatam porotu itu bandu. Apabila orang orang Moshe ke submit itu dalam orang orang, alai? Moshe Moshe orang orang beri jual, nama program. Reksi lagi, pergi apa itu barang yang pola, apa dia orang ini le, sabun itu ada orang, hele, that was an outward submission. Pasti dewa itu wajan apa itu, sengaja pusat mai kian lagi, apa dia ini orang pada nalar apa dia dia, apa dia vekta main itu barang ini orang, apa dia orang ini bandar ini, apa dia curi kembali, wisra mati lagi perwesi culu. Karena mana, apa dia wisus itu jila, apa dia kerudai kahar ini orang orang, apa dia, apa dia, wisus amilat itu orang, apa dia, wisra mati lagi perwesi jila. Apol, outward ada orang submission orang dari kim. Parah ini orang kekuat dari kim. Ada jian orang jian orang kecik dari kim. Sekrude orang submit ada lah. Apa orang krude orang, dewa dengan samar pichat ada lah. Angin orang orang, baki mai jela gaya orang cedut orang orang polum. Dewa dengan jenam Egypt orang orang polum. Apa orang rasa betul, ah, na na cenggah orang cross ini ada, ah, fairo ini ada pidi orang orang rasa betul, ah, mari bu mil, mari cium orang orang parah ini. Ale? Apol, apa orang dewa mak dah orang jeda, apa orang cenggah orang matra kereta orang. Eh, evade 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 pravesi kaya na. Fairum baru orang guna kahana anda sesat pravesi kaya na. Dewa awer awer tu kundu anda. Awer ane sari ju, porto tu anda. Pasi awer awer keri ilah. Karena mana na, awer ke bishwasa mila itu. Kerudaya kardi niya mulam. Apa bahaya maya, outward aita, ur obedience orang ni il bolum. Pre pre pre, nama kita kerudaya ngal kurtu di langil. Nama kita Yesu inde, nama bishwasa mila ke pravesi kaya beti ilah. Pasi kerudaya ngal kurtu di jakti orang ni itu. Tanda beda, kalle bum. Joshua itu mana itu? Aduh, bukan ni. Banyak wkti orang unda. Dewa, kali ini Joshua, matra mana lah, bismillah tu lagi perwesi cinta. Walau ada yang wkti orang unda. Pasalnya, dewa tu ni orang yang age berani unda. Ini tu mudur orang ni. Ah, dia perwesi cinta tidak nak berani. Karena mana, orang orang manusia kan? Ah, dewa wakda ni jadi ah bumi. Poi nukwa ni itu, mawasya abre kalpi cepol, abre pandan dua beri poi. Pasalnya, pertu beri orang satu report itu bantu, dua beri beri report itu bantu. Ile, abre kanda ni lama. Kanda dalam orang boleh ya na, percaya, abang, abang itu grehic cipta, tiri cipta orang bandung korang jangan report, alangkah tiri cipta, nama lor tiri mana mereka kami itu parang jadi dua darat dilana, inda na, umma, inda na, abang kalchil, kalchil ni sija, they walked by sight, they walked by the flesh. Aduh unda, abu baru jodoh, nama kita orang keram beti la. Abu de rasa semai orang de, abu de mati orang de, marci orang de, ada nama kita keram beti la. Pasai kali pun joshua ikim, kanda dah ke same mana, rasa semai orang de irnu, abu perayaan orang la salam mana, inggilum, abu de kaji ke, all abu de perdana ingkut itu, pasai dewa tu ne, Abraham ingkut itu wakda nangu, adil ana abu de bishosu cila. Abraham ingkut itu abu de wakda nadi bishosu cju, and that faith became an action. They said, let us go and conquer the land. Perbuatan ini, saya pernah ini dah na. Dewa itu ni wajanan baik yang anda gel. Anda dengan ke Dewa itu ni orang wakda na mana. Dewa itu ni orang 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 dua dah na dengan ke jiwa tu lah. Dewa mana kerja yang anda dengan kari kari itu yang anda gel. Perbuatan ini, dengan perutul lah sahaja jering anda semua makan dah. Pasti Dewa itu ni wakda na itu wajanan itu makan. Kali ini, terusnya itu orang pernah ini dah na. Let us go and conquer the land. Karena awak kalau otot orang pun madre mulu. Enda Dewa, enda pida waya Abraham ini wakda na jadi salam anda. Ulupati busam wai kita orang walau revektum itu orang mana sila kami itu kerja mana Dewa Abraham ini anisari jauh anikrahi jauh Paul parah ni dahana I have given you this land dah. Jangan nak tanda tanda kerja ni jauh. I have already given. It's like, nama lor satu satu villa itu orang ni. Alah satu document register itu mana lor parah ni lah. Jangan document register document itu villa itu pon dah. Mana lor parah ni ada. Jangan nak tanda tanda kerja ni jauh. Perlu pada ni. Nama lor document register itu kerja ni jauh. Ini tanda air ini ini lah na. Ini registration is over. The registration of the document of our inheritance is over. Hamu guna na Hebrew agalah, hehe, nampaknya nama amat ayat dia yang mana amat ayat macam, bishwas mendaan itu berani nada. Faith is the substance of the things not seen and the evidence of the things hoped for. The substance, substance itu berani nada. Thoran betul dengan ayat mana? Alai, substance is a physical existence. Alai, is a substance. Faith is a substance. Is reality. Are you with me? Faith is a reality. Faith is an action. 
faith is not in your head so you must understand devathinte vaagthanam priyapettore adu vishwasikkan kollunnana kaaranam enna abrahamina naan parayatte abrahaminte vishwasathine oru adithare maatrame undayirunnullu there was only one reason why he believed priyapettore adhe vishwasam aayirikkanam nammaldeyum kaaranam devathinte vajanam parayunnada he believed and god accounted it to him for righteousness alle abrahamina ore oru kaari maatrame ullu vishwasikkan pettida vaagthanam cheyavan adu cheyvan kalivullavaraanu he who promised is able to perform he who promised is able to perform and not to our arrival avan undayirunnu priyapettore innu namalku manasilaagunnadana nammalde devam namalku oru vaagdhanam thannundengil he who promised is able to perform adu aa namalku arivundengil namalku nammude christi jeevitham oru vijayagaramaya jeevitham aayirikkum adinte ella adithara endana devam enne snehikkunnundu kaaranam devam abrahamine athra enne snehichathu undu abrahamine anugrahichathu alle നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം എത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് എബ്രഹാമിൻ്റെ അനുസരണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉൽപ്പത്തി ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എബ്രഹാത്തിനും ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പുറത്തു വരാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് യോർ കൺട്രി ഓഫ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് യുവർ കിങ്സ് മെൻ അവനെ അനുസരിച്ച് പുറത്തോട്ട് വന്നു ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്നേഹം വ്യവസ്ഥ ഇല്ലതാണ് ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടിയാണ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കണം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുമെന്നാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് സോ യു മസ്റ്റ് ബി എ ഒബീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബീഡിയൻസ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പോകുമ്പോൾ ആ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഫലമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രാക്കൾ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അധികം ഒന്നും രണ്ട് വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ആ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ഇല്ല വായിച്ചേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് വായിച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് many who hear the word of god and who have a right to enter the rest will not enter the rest because avidanu nalguna vishramathilekku naam praveshikkumenna vaagdanam nilanilkumbol thanne vaagdanam nilanilkunnunda ella vyaktikalkum yeshuvinte rakshayilekkum aa devam vaagdanam the vishramathilekkum praveshikkuvanulla oru avasaram devam orikkittunda aa avasaram orikkidu evadeyana aa bethlehem pulkootilano alla alla no tachenna meshela workshopilano അല്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീൻ മീനും അപ്പവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോടതാണോ ഉഷ്ണരോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തോടതാണോ എവിടെയാണ് കാൽവരി കുരിശേല യേശുവിന്റെ രക്തം വഴി ആ ഒരു കഴുക് കഴുകി വെടു വെടുപ്പാക്കി ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധി പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്ത് ആ അവസരം യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമാക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും ദ ഗോസ്ബൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കം അണ്ടർ മൈ ലോഡ്ഷിപ്പ് വൈജു ബാക്കി അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്ന് നാം ഭയപ്പെടണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവർക്കെന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും സുവിശേഷം ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അവർ കേട്ട വചനം അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല വചനം പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല കാരണം അവർ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചവരായ നാം വിശ്വസിച്ച നാം വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക ഓൺലി വേ യു കെൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ റെസ്റ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വിശ്വസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ നമ്മളുടെ എതിരായിട്ട് വരുമായിരിക്കും പല മേഖലയിൽ പല രീതിയിൽ ഒരു പീഡനങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം എന്നെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശയുടെ ഉറവിടം യേശുവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ആ സ്നേഹം എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹാലേ ലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ലൊരു സുദൂത ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഹാലേ ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആശ്രയമായി ആരിലായിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം സാത്താൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും ആരെ വിശ്വസിക
ഹാലലൂയ ജനപ്രവാഹന പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയും പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്ന ആ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയും ഒരു ഭാവിയും തരുവാനാണ് ദൈവം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കോ ഒരു കൽപ്പന ദൈവം ഒരു 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 കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് കർത്താവ് ഏതേൻ തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി അവിടെ നിന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും തിന്നുന്ന ദിവസം ഇത് ഇത് ദൈവം ഒരു വലിയൊരു ദൂത് തരികയാണ് നന്മ തിന്മ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അയ്യോ വിത്ത് മീ നന്മ തിന്മയുടെ ഉറവിടം നിയമമാണ് നിയമത്തിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഖനി നീ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീ മരിക്കും നീ മരിക്കും പക്ഷെ സാത്താന് അതിനെ എതിരായിട്ട് വേറൊരു ദൂതുണ്ട് ആ ദൂത് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധികം നാലാമത്തെ വചനത്തിലുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല മരിക്കുകയില്ല അത് തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാം ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അപ്പം ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ നന്മ തിന്മ അല്ലെ നിയമത്തിൻ്റെ കനി നീ ഭക്ഷിക്കരുത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും സാത്താന് വേറെ ദൂതുണ്ട് നീ മരിക്കുകയില്ല നീ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ഇവിടെ മനുഷ്യനൊരു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും ആ തീരുമാനത്തിന് സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിയമത്തിൽ വേണം ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അതോ കൃപയിൽ വേണം ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഇത് തന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ വലിയ സത്യം എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലും സാദർശിതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ പോലെ ആകേണ്ട ഒരു കഴി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഐ വിത്ത് മീ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വായിച്ചേ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ നമ്മളുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കാം പിന്നെ പറയുന്ന അടുത്ത വചനം അവൻ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് വായിച്ചേ ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ ആധിപത്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ ചായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് ഈ ആദാ മാവുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് അവൻ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഈ ഈ നന്മതിന്മയുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ കനി ഭക്ഷിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ആകാനാ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയാണ് നീ ഇത് ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്ന് സാത്താൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ദ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു എനിതിങ് മോർ ടു ബിക്കം ഇൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഈ അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മ പ്രീപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജനം അജ്ഞത മൂലം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാവുകയാണ് ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാവുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ചായലും സാധുസ്ഥിതും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാകുവാനാണ് ദൈവമാകാനല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ദോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ദൈവമാകാനല്ല ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലും സാധുസ്ഥിതം അല്ലെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കൃപ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിയമം വഴി നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലും സാധിച്ചു ആകാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എന്നെ നിങ്ങളെ മരണത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുപരി ഞാൻ ദൈവം എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കൃപ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പ്ലാൻ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന്
അല്ലേ അവരുടെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് അവകാശമില്ലേ ദേ ഹാവ് എൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ ദൈവം ഇന്ന് പറയുകയാണ് ആ സാത്താൻ എന്നെ പാപത്തിൽ പാപം വഴി എന്നെ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം വഴി എനിക്ക് നീതീകരിക്കണം നീതീകരണം ഉള്ളതിനാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ദൈവം മകൻ മകളാകുവാൻ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ പറയുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചേ അങ്ങനെ ദൈവമക്കളാണെന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവമക്കളാണെന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ദൈവമക്കളായ എത്ര പേരുണ്ട് ഹാലലൂയ ധൈര്യം ധൈര്യപൂർവ്വം കൈപോക്കിക്കോ ഹാലലു ഇഫ് യു ഗിവ് യു ലൈഫ് ടു ജീസസ് യു ഹാവ് എൻ എവറി റൈറ്റ് ടു സേ ഐ എം എ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഐ എം എ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഫോർ ആസ് മെനി ആസ് ആർ ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ആസ് മെനി ആസ് ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ആസ് മെനി ആസ് റിസീവ് ഹിം ഗോഡ് ഗേവ് എം എ റൈറ്റ് ടു ബിക്കം എ സൺ ആൻഡ് എ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് വൈക്കെ നാം അങ്ങനെയാണ് താനും നാം അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ശരി നമുക്ക് ആ ആ കോൺഫിഡൻസ് വേണം നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ പറയണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കണം ചിലത് ചോദിക്കും പൊട്ട എന്തോ വട്ടാണെന്ന് എങ്ങനെയും സംസാരിച്ച് എടാ നീ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഒരു പൈതലാണ് എന്നൊക്കെ പറയണം അലോലു അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം കേൾവി വഴി വിശ്വാസം കേൾവി വഴി അലോലു വൈകെ ലോകം നമ്മെ അറിയുന്നില്ല ലോകം നമ്മെ അറിയുന്നില്ല കാരണം കാരണം അത് അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തെ അറിയുകയല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ചായലും സൃഷ്ടിച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നാം ഇപ്പോൾ അത് ആകുമെന്നോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുത്തിപ്പൊക്കി ഉന്തി വിട്ടിട്ട് അവിടെ മനുഷ്യൻ ആകുമെന്നല്ല അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ പദവി എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ അല്ല മകളാണെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ് നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇതുവരെയും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ മൂന്നാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലുണ്ടല്ലോ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഹൃദയ ചെവികൾ ഗ്രഹി കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയ മനസ്സ് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സജ്ജീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൂടാ പക്ഷെ ഇത് സംതിങ് ഓസം ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് വാ വൈ ഗെ എങ്കിലും എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാം അറിയുന്നു ഒരു കാര്യം നാം അറിയുന്നു അവിടന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവിടന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടത്തെ പോലെ ആകും അവിടത്തെ പോലെ ആകും ഹല്ലേലൂയ അപ്പോൾ സാത്താൻ ഇതൊക്കെ തിന്ന അനുസരണക്കേട് വഴി ഞാൻ ആ കനിയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് അവരത്തെ പോലെ ആകാൻ നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യേശുക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണം വഴി അവിടത്തെ പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് Are you with me? Ah, so you don't have to take an effort of obeying all the law and being a slave to the law and die. On the contrary, you submit your life to the grace of Jesus Christ. Because he will make you a son and a daughter of God. Bakhi Vajay. Avadanna ayirikinna vole, naam avadate kaanuga yim cheyim. Cheyim. E pratiyashi ullavan, avadanna parishuddhan ayirikinna vole, thanne thanne vishuddhan akunnu. Hallelujah. Ivadayaan catch. This is the catch. ഒന്ന് പത്ത് റോസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാശം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായി കാരണം അവൻ എന്റെ ചായയിലും സാധൃശ്യനും സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ അത് കാണണ്ടേ എന്റെ ചായയിലുള്ള വ്യക്തികൾ കുറച്ചുപേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവനെ ഞാൻ അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ആം ഗെറിങ് ത്രൂ ബിക്കോസ് കുറെ ഹാലലൂയ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ വരുമ്പോൾ അവനെ അവൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധനായ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വാനമേഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലുമുള്ള അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് അവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ അ സെൽഫ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യു മസ് പ്രിപ്പയർ ലൈക്ക് എ ബ്രൈഡ്
വരവ് അടുത്തു തന്നെയാണ് കേട്ടോ വളരെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ് അവൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കരുതി നിൽക്കും കാരണം അവൻ്റെ വരവ് ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരുങ്ങുക